개인적으로는 제가 보고 느꼈던 많은 친구들이 자폐 치료됐던 친구들을 본 적은 없었어요 그래서 대부분의 사람들이 그렇게 인정하는 거에 대해서는 그럴 수 있다는 라 생각이 했지만 저는 저희 아이가 치료된 과정을 봤잖아요 네. 그래서 어, 많은 사람들이 특히나 전문가들이 얘기하는 자폐가 완치될 수 있다는 이 자폐에 있어서는 치료라는 말을 쓰면 안 된다는 라 이런 말들은 주류의학에서 그 확인한 바가 없기 때문에 수십 년 전에 정립해 놨었던 그 주류의학의 의학적 내용을 기반으로 이분들이 얘기하신 건데 이분들은 뭐 그렇게 얘기하실 수가 있겠죠 근데 그거는 혁신적인 이런 치료를 모르시니까 하신 말씀인 것 같고 이 뇌라는 영역이 그렇잖아요 뭐 뇌졸중이나 뇌출혈이 와서 한번 손상이 되면 은 복구가 안 되는 사람들 알고 있고 이렇기 때문에 어려서 시작된 자폐가 뇌 고착이 되면 은 치료가 안 되는 건 맞겠죠 근데 조기 발견해서 조기 치료된 자폐는 치료할 수 있다 저는 생각을 하거든요 그래서 자폐는 완치될 수 있다 단 빨리 발견해서 조기에 치료하면 완치될 수 있다 이 얘기를 좀 말씀드리고 싶어요 그리고 저는 정말 운이 좋아서 빨리 발견했고 운이 좋아서 좋은 선생님을 만나서 치료가 됐지만 자폐에 걸리는 친구들이 전 세계적으로도 굉장히 확대되고 있다고 알고 있거든요 또이 친구들이 굉장히 똑똑한 아이들이거든요 뇌가 굉장히 지능적으로 좋게 태어난 아이들이기 때문에 이거는 많은 사람들이 그냥 자폐는 치료가 안돼 라고 해서 그냥 일반할 게 아니라 국가적으로도 조기 발견해서 조기 치료하는 연구들이랑 이런 실행이 선행이 돼야 된다고 생각을 하고 있습니다는 저는 아이가 치료되는 과정 속에서 거의 한 3년, 4년 동안 정말 많은 책도 봤고 자료도 읽어봤고 아이들도 많이 봤고 했는데 꼭 필요한 거는 조기 치료인 것 같아요. 조기 발견과 조기 치료. 왜냐면은 치료 과정을 다른 아이들도 많이 보니까 보통은 돌 정도까지는 아이들이 거의 정상 발자를 했었던 걸 봤었는데 돌 이후부터 한세 돌까지 사이에 발병을 하는 것 같아요 근데 빨리 그런 자폐 증상이 시작되는 아이들은 빨리 캐치해서 빨리 치료가 들어가야 되거든요 제가 봤었던 아이들 중에 아이가 조기에 시작이 됐지만 오랜 기간 동안 자폐 상태로 있다가 좀 늦게 치료가 시작이 되니까 저희 아이만큼 드라마틱한 치료 효과도 잘안 나왔고 굉장히 지연이 됐었고 모르겠어요 아직 치료가 완료가 되진 않았는지 모르겠지만 아, 완치라는 영역까지 갈수 있을까? 이런 생각까지도 막 드는 친구가 있었고 그래서 말씀드리고 싶은 거는 모든 사람들이 자폐에 대한 특성도 잘 모르고 이 병이 어떤 거지? 왜냐면은 대부분의 사람들이 자폐라는 거에 대한 그림은 완전히 고착화된 말 못하고 아 이런 소리 내고 이런 행동하고 사람들을 의식하지 못하는 이런 행동을 자폐라고 하지 그 스타트 단계에서의 자폐의 특성을 모르거든요 그런데 적어도 만 4살 이전에 있는 엄마 아빠들은 좀 교육이 되어 있거나 아니면 본인들도 이제 학습을 해서 자폐의 시작이 어떤 거고 발달상 문제가 어 이게 어떻게 된 거지 라는 이런 좀 아이들의 관찰에 있어서는 좀 센서티브하게 다가갔으면 좋겠고 그렇게 조기에 발견이 되고 조기에 빨리 치료가 되는 게 베스트인 것 같아요 조기 발견과 조기 치료 이게 완치의 성립 조건인 것 같아요 근데 발견이 좀 늦었다 또는 치료가 좀 늦었다 라고 하면은 완치라는 결과가 나올 수 있을까 그건 잘 모르겠어요 근데 저희 아이 그 사례로 보면 조기 발견과 조기 치료는 어 완치의 조건인 것 같고 이게 이루어지지 않았을 경우에는 당연히 뭐 개선은 이루어질 수 있겠지만 완치가 될지 안 될지는 전잘 모르겠어요 그래서 어 부모님들께 꼭 드리고 싶은 말씀은 조기 발견이 너무 중요하고 조기 치료도 너무 중요하고 치료 과정도 당연히 중요하지만 두 개의 조건이 선제적으로 가장 중요한 부분이 아닌가 생각이 됩니다. 네. 일단은 그 부모님들이 얘기하시는 것처럼 공부는 못해도 된다. 건강하게만 자라라. 사실 이게 아직도 제 저변에 깔려 있긴 해요. 저변에는 그 마음이 있지만 그럼에도 불구하고 이 친구가 잘 돼서 사회의 일원으로서 빛과 소금으로 잘 살아가길 바라는 건 모든 부모의 마음이잖아요 그런데 자폐라는 질병이 찾아오는 친구들의 공통적인 모습들은 좀 내향적이고 그리고 사교성이 그렇게 좋지 않고 이런 모습들이 특징을 많이 가지고 있다고 해서 저는 앞으로도 하진이가 사람들이랑 많이 만나고 사회성을 많이 키워가면서 
그리고 사람들 많이 도와주면서 그러면서 자기가 가지고 있는 특징이나 본인의 장점을 살려서 그 영역에서의 자기의 모습도 잘 발달을 시키고 이게 사회에 공헌할 수 있는 으면더 좋겠죠 저는 개인적으로는 하진의 특성이나 이런 여러 가지 모습을 봤을 때아 얘가 앞으로 유명한 어, 항공우주공학 쪽을 했으면 좋겠다는 라 생각이 있지만 얘는 아직도 맨날 하는 걸 보면 은 여자의 드레스를 그렇게 그려요 근데 너무 잘 그려요 그리고 미술 선생님이 하진이는 이게 달란트라고 하셔요 근데 저는 마음에 들진 않아요 근데 지금의 꿈은 어, 옷 디자이너가 되고 싶대요 그러면서 아직도 하루에 몇 장씩 여자들의 아주 독특한 스타일의 옷을 그리고 있지만 아이의 그 생각과 관심 나는 변화할 수 있는 거잖아요 그래서 아이가 하고 싶은 일, 아이가 잘할 수 있는 일을 지원해 주려고 하고 어, 하지만 아빠의 권고와 아이의 좋아하는 게 지금 일치하지 않는다 이렇게 말씀도 드리고 싶고 앞으로는 이게 뭐 일치하게 될지 아니면 하진이한테 다 맞춰서 그래 알겠어 그럼 네가 하고 싶으면 은 아빠가 어떻게 제공투를 사줄까? 아니면 은 이태리라도 한번 갔다 와볼래? 뭐 이렇게 가볼 수 있겠죠 근데 아무튼 하진이는 관찰이 아주 좋은 친구고 또 기억력이 굉장히 좋은 친구고 또 이런 색감이 굉장히 좋은 친구니까 자기의 특성을 잘 살려서 세상에서 자기의 영역을 잘 확보하는 관계 좋고 사람들이랑 잘 어울리는 사람을 잘 도와주는 그런 친구를 자랐으면 좋겠습니다다 치료가 끝났어요 끝났고 완치도 됐고 더 이상 바라는 것도 없고 이제 앞으로는 아이가 잘 자라는 건 엄마 아빠의 몫인 거고 그리고 저희 아내는 어, 이 인터뷰를 하는 것도 사실 원치 않았죠 우리 아이는 다 끝났으니까 잘 치료가 되고 완치가 됐으니까 그럼에도 불구하고 인터뷰를 하는 이유는 지금 이 시간에도 아이의 자폐 그 상태를 확인하고 너무 절망적인 상태로 울고 있는 부모님들이 생각이 나고 이분들한테 어, 나도 그랬다 나도 딱 4년 전 용암때쯤 빨래 게다가도 울고 식사 준비하다가도 울고 혼자 저 누워서 하나만 바라보고 있는 아이 보면서도 울고 맨날 계속 울고 이런 상태였다가 우연히 이 토마토 한의원을 알게 됐고 거기서 원장님이 얘기하셨던 게 너무 논리적으로 다가왔고 그래서 결단을 내서 어, 도전을 했더니 아이가 너무 빨리 치료가 됐고 잘 치료가 됐고 꾸준히 치료를 해서 완치가 됐고 이 과정을 저를 믿어달라는 말씀도 안 드릴 거고 한의원을 꼭 믿어라는 말씀도 안 드리겠지만 아이는요 치료가 되는 골든타임이 있었다는 것도 저도 느꼈고 그리고 지금이 아니면 은 앞으로는 더할수 없고 어, 이 한약 치료가 아니면 은 선택할 수가 없는 이 본질적인 치료는 현재는 한약밖에 없는 것 같아서 그래서 어, 주저하지 마시고 한번 해보셔라 한세 달은 해보셔라 그리고 나서 아, 지난번에 그 인터뷰했던 사람 이상하다 아니면 은그 환율 이상하다 라고 욕하실 수 있겠지만 세달 해보셔라 그리고 그 뒤에 결정하셔라 이렇게 한번 말씀드려보고 싶어요 이 부모님들이 지금 이 시간에도 어, 이게 맞을까 저게 맞을까 많이 고민하고 계실 거고 왜 우리 아이는 이럴까 내가 잘못됐나 내가 어, 젊어서 술을 많이 먹었나 담배를 폈나 이런 거에 자책하지 마시고 제가 알기로는 지금까지 알기로는 뭐 여러 가지가 있겠지만 자폐 아이가 태어나는 거는 확률이라고 알고 있어요 네. 언제 어디서 사고 날 줄을 아무도 모르잖아요 갑자기 나한테 교통사고가 난 거고 내가 안전운전 안 했어도 아니고 내가 운전하다가 갑자기 누가 들어와서 사고 난걸 내가 예방할 수도 없는 거고 엄마 아빠 탓하지 마시고 아이가 아픔이 시작됐지만 그럼에도 불구하고 치료된다는 확신을 가지시고 한번 꼭 도전하시고 도전하는 이 기간만큼은 식이요법도 확실하게 하시고 그리고 확실한 믿음을 가지고 엄마 아빠도 치료를 시작하셔서 꼭 아이가 다 치료가 돼서 과거의 시간을 돌이켰을 때아 그때 내가 결단을 잘 했구나 그때 그 시절에 내가 할수 있는 최선을 내가 다 했구나 라는 후회 없는 결단을 하셨으면 좋겠습니다 네.